فلماذا لا يجتمع الناس عند سماع القرآن ليه الناس عندما تسمع القرآن ينفرون ولا يقوون على سماع القرآن الناس تشغل القرآن في أول اليوم خمس دقايق برك عشان ربنا يوسع علينا ويكرمنا ويخلهم خضرة طول اليوم لنقف كمين ولا بتاع مرور يوقفنا ولا فردة الكاوتش تضرب ولا أي حاجة ببركة الخمس دقايق قرآن وبقية اليوم في الضياع شغلوا كتكوت الأمير ونبوت الغفير وفطاط الحيط ونبوت الغيط ويعود يسمعوا الحاجات الفاضية دي القرآن خمس دقايق كذلك الناس في الأفراح في بداية الفرح يدوبك القرآن دقيق برك وبعدين بعد كده أسماء الله الحسنى عشر دقايق برك بعد كده بقى اسمع ما لا يمكن أن تتصور ده القرآن الكريم ده سماع الإنس للقرآن ده الأعجب من ذلك أن الناس ينفرون من المساجد حتى لا يصلون ولا يسمعون القرآن تجد هناك الأفراح في المساجد صف بيصلي وبر المسجد حوالي يجي 500 واحد أول ما الراجل السلام عليكم ورحمة الله يوم داخلين كلهم جاجل لكي يشهدوا الفرح طيب لماذا لم تشهدوا الصلاة لماذا لم تسمعوا القرآن قلوبهم منصرفة عن سماع القرآن أعلمتم لماذا هذا الوباء والغلاء والمصائب التي تنزل على الأمة ليه أخوانا لأننا بالفعل لا نسير على طريق الاستقامة قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدا فين الاستقامة أين الاستقامة خلي واحد سواء توك توك تلي حافظ كل الأغاني تقول له حافظ الفاتح يقول لك لا ما احترمنا لكل السواقين ممكن نجد سواقين تكاتك ما شاء الله فيهم ديانة وفيهم خير ولكن في نماذج من الناس لا يحفظون حتى الفاتحة ولكن يحفظون كل الأغاني لو سألته هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه إيه ما يعرفش لكن لو قلت له الفن اللي رقم 17 في فريق نفرتيت اللي هو سجل الهدف في فريق كله بطر يقول لك على طول يقول لك رقم 17 ده فلان وحقق 17 هدف يا سلام حافظين فنلات وارقامها واصحابها والنوادي ايه ده؟ لو قلت له هقول لك كلمه وتقول لي في اغنيه مين؟ وفي مناسبه ايه؟ وفي الفرح نهو يقول لك الكلمه الفلانيه في دي اغنيه المطرب الفلاني وقالوا في الفرح في الفندق الفلاني في يوم كذا يا سلام امال بيحلوا الكلمات متقاطعه ازاي؟ بسبب هذه التفاهات بسبب هذه التفاهات أهذه أمة الإسلام يا إخواني أمة الإسلام تنصرف عن القرآن ولا تجتمع على القرآن بينما تجتمع على المعاصي وسماع الشيطان ومزامير الشيطان هذا لا يصح إذن الجنة أفضل من الناس